डायरी को पीएचपी को कोर्स को डे सिक्स में तब सब फिर एक चोटी स्वागत है यदि तब को डायरी को यह भिडियो पेलपटक हेदे हमें यह भिडियो सीरीज बनाया छो तवश्य पी यही प्लेलिस्ट में डे वन देखि को भिडियो पा सकूँ तब हे सकूँ स्टेप बाई स्टेप पीएचपी को कोर्स तब बुझे आने सकूँ लास्ट डे हमें एचडीएमएल का कई बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग टैग्स रंगसंगे टाइटल टैग्स को बारे में बुझे थे रामी एचडीएमएल टैग्स कसरी यूज करने पेयर टैग सिंगल टैग को बारे में हमें बुझे थे जति टैग्स हम सिक्यौं सब पेयर टैग थी एक्सेप्ट बीआर टैग जो लाइन ब्रेक को लगी यूज हो हमें सबलाइम टेक्स्ट यूज करें आपको कोडिंग स्टार्ट करना था सो सब लाइम टेक्स्ट में हमें कवर करचडीएमएल टैग भी सब थोक होता हेड विथ मथि को पार्ट को ब्राउजर को जिसमें हमें टाइटल राख्य हम वेब पेज को हेडिंग भर आस्ते बडी में हम जे कुछ लिख्स तो वेबसाइट को मेन कंटेन्ट भर आती कुछ हमने सिका थे तस्तरी जब हमें इसलिए सेव कर खोल खोज्छ हम ब्राउजर में यह इस देखि सो हमें जे टाइटल में राखे थे तो मत टाइटल भर आ बडी में जे लेखे थे तो बडी में आने कुछ हमें सिकेक थे संगसंगे तो हमें यह सिक्य कि जति सुक हम स्पेस दूं एसटीएमएल में या इंटर करूं तेल सींगल स्पेस को रूप में मतलब मैं यदि मैं लाइन ब्रेक कर मैं बीआर टैग यूज कर जो सींगल टैग हो सो लास्ट टाइम हमें ये कुछ कवर कर आज के नया टैग्स सिकूं ते पे हम नया टपिक तीर लग् हमें स्ट्राइक टैग को बारे में मैं तब रिसर्च कर हेन के भाई कुछ तब मैं सजेस्ट करें यदि कसले धेरे राम यदि कसले हमी अलग सो स्ट्राइक टैग एसटीआरआई के स्ट्राइक टैग यदि हम स्ट्राइक टैग लूज कर स्ट्राइक टैग में हम कुछ टेक्स्ट लिख् दिस इज स्ट्राइक लेख सेव कर रिफ्रेश करी हेर सो स्ट्राइक में हम देखना सक्यों कि टेक्स्ट काटीद यदि मैं कुछ टेक्स्ट को मत लाइन ने तो टेक्स्ट काट्न छ्राइक टैग यूज कर सो यदि मैं कुछ टेक्स्ट इनकरेक्ट अथवा रंग छटे चा, देखा बेसिकली हमने तो टेक्स्ट को मत लाइन तांदिने काटना लाई सो यदि तो काट् पर्ने खाल काम के हम स्ट्राइक टैग यूज करी मैं तब इम टैग बने थे सो इम टैग इम टैग में यदि मैं कुछ टेक्स्ट लिख्छ इसलिए ते काम कर जो इटालिक सो ये इटालिक को भन न अर्क सीनोनिम जस्त हो सो यदि आई टैग यूज करता भी हो एम टैग यूज करता भी हो एम भर इम्फैसि यदि कुछ टेक्स्ट मैं इम्फैसि दी रखे हाईलाइट करना खोजि रखे इटालिक बांगो भर आँच तो इम टैग में ट्राई करूँ दिस इज इम सो यदि मैं इम टैग में राखे तेरे इटालिक के काम करते मैं तब स्ट्रंग टैग भी हेन बने थे लाइन ब्रेक कर दूँ स्ट्रंग टैग भी ट्राई करूँ एसटीआर एन जी स्ट्रंग टैग सो स्ट्रंग टैग भि मैं के लिखे एक्जैक्टली बोल्डक काम कर सो दिस इज स्ट्रंग यदि मैं करजैक्टली बोल्डक काम कर ठीक है सो आज हमी एटा दुटा कुछ नया सीख नया टैग सीख जो जो अलग कम्प्लेक्स सो फर इजापल जब मैं कुछ कुरा नंबर को मत कु अल्फाबेट को मत कुछ नंबर लिया फर इजापल अथवा कुछ टेक्स्ट को मत कु टेक्स्ट लिया फर इजापल हमें मैथ में पढ़ते आगे एक्स स्क्वायर जिसमें टू चाह एक्स को मथि होते एच टू ओ एच टू ओ पानी को फर्मुला केमिस्ट्री में पढ़े थे सो एच टी ओ में एच टू ओ में टू चाह एच रो को पिच्च में मुनी मुनीपटी हो सो तस्त खाल यदि कुछ टेक्स्ट में मथि लू पे कुछ टेक्स्ट मुन लिया हम कसरी कर सकता तो अलग हम हे सो मैं तब सब टैग रुपर टैग बने तब मैं रिसर्च कर सो सब टैग बने यदि मैं कुछ टेक्स्ट मुनीपटी लिया मैं सब टैग भी रख फर इजापल मैं एच टू ओ लेख् एच बाहर होने वो 
टू लाई मलाई मुनी तेरे जारू जब तेरे मत टू लाई सब टैग में रखते हो तो इस वजह फिरी ओ जाए नॉर्मली आउंगे पर यो है ना सो एच टू ओ जस मत टू तला आउंगे पर नहीं था तेरे मत टू लाई सब टैग में रखे अब मतलब टू लाई सब टैग में रखे हो कारण लेकर देखिए लाई दिमाग सेव कर दे हर सुबह � कि ना कि हमें टू लाई सब टैग में रखें उरा एच रा ओ लाई से बाहर रखे कुछ हो सो एच रा ओ बाहर सा टू सब टैग भी तरफ आखों नारे करता है कि टू एच को मुनी आए कुछ हो तो इसके लिए कुनी टेक्स्ट लाई माला मुनी है ना मैथी पटी दियो मुझे बनी माली सुपर टैग यूज़ कर सो सुपर टैग लाई एस टी माला देख सो इस लाइन में ले टू लाइन में थिला नो पड़े बने में ले ऐसे लिख चु और इलाइक से सेव कर रहे हम रिफ्रेश करों सो हमने देखने सोचों एक्स को माथी टू गए कुछ किन्ह माथी गए था किन्ह के हमने टू लाइ एसयूपी टैग अथवा सुपर टैग में रखे कुछ हों सो ऐसे रीसे ये दिमाग कुनी टेक्स्ट तो अल्ले उन्हों पड़े बने इस बाहेक अरु धेला जो तबीली इंटरनेट में एभालेबल छोड़ बेसिक जो हमें एकदम फ्रिक्वेन्टली यूज कर बाहेक मैं एट दुटा नया टैग्स अज सीख चाहूँ जिस पर आज हमें जो कंसेप्ट डिस्कस कर लगे तो इसके बारे में हम डिटेल में बुझ् सको सो फर्स्ट इक्जापल तब प्याराग्राफ टैग को दिन चाहूँ हम देखना सकता कि एटा बुक अथवा कुछ आर्टिकल्स और उनमें वेरियस पैराग्राफ्स और उनसा हर एक पैराग्राफ में वेरियस लाइन्स और उनसा और इस समय हमने लाइन ब्रेक करना सीखे हों तो अरे ये वाला पूरे ढिका टेक्स्ट लाइन से वाला पैराग्राफ में लिखने और को पूरा ढिका टेक्स्ट लाइन से वाला और को पैराग्राफ में लिखने पर इन कौशल लिखने सकेंगे तो इस और को पैराग्राफ में जानो परे उनमें और को पी टैग लिखो और एस को भीतर और को पैराग्राफ लिखो सो फॉर एग्जांपल मलिया दिस इस पैराग्राफ लिखो पैराग्राफ लिखो लेस लाइक इतना लाऊं बोलना मैं ऐसे लाइक कॉपी पेस्ट कर दें सो ताकि हम लोग हर ताकि री पैराग्राफ से देखियो सो मैं लाइक मैं दस पं कंट्रोल सी और एस एल आई मो तल को पैराग्राफ में पेस्ट कर दू सो हम देखने सकता हम दुटा पैराग्राफ टैग बनाये एट पाराग्राफ मथि पी टैग ओपन पी टैग क्लोज तस्ते पी टैग ओपन पी टैग क्लोज पी टैग पेलो पी टैग ओपन पी टैग क्लोज भि मैं एट पाराग्राफ लेखे अर्क पी टैग ओपन पी टैग क्लोज भि मैं अर्क पाराग्राफ लेखे रहा यदि मैं रिफ्रेस कर हेने वाली हम देखना सकता यह दुटा फरक फरक पाराग्राफ भर आयोग प्याराग्राफ यो और को पैराग्राफ सो सिंपल सा यदि माला एस टेम में पैराग्राफ बनाने सब बने माने तेरा सिंपली पी टैग में लिख दिन सो और तू आखे वाला पैराग्राफ बना उसे तेरे से के मान जो माला कुने हेडिंग दिनों पड़े सो मान यो पैराग्राफ में माला ये वाला पैराग्राफ बने हेडिंग दिनों से यानी तेरा ठूल हेडिंग आउट्स वड़ा हेडिंग दिन पर्यो सो हेडिंग को लगी हमीस पांच छा तरीका तरीका एकदम सीम्पल छेडिंग को लगी हमें बुझ् पड़ने एच हो एच होने को हेडिंग पी भाई पैराग्राफ बी भाई बोल्ड आई भाई सीम्पल छी सीम्पली अक्षर यूज कर बोल्ड करे बी इटालिक करे आई प्याराग्राफ बनाने पे पी है तस्तरी हेडिंग को लगी हमीस एच टैग तर ते एच एक्ल नाइकन एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव रच सिक्स सम्म हमीस सो यदि मैं एच वन गए इसलिए सब भाई ठूल हेडिंग दिखा हमें हर एच वन गए सैंपल हेडिंग भन इस मैं ठैक्क पाराग्राफ स्टार्ट होता अगड़ी एट हेडिंग टैग में एच वन टैग में मैं सैंपल हेडिंग लेखे इस सेव करें इस रिफ्रेस कर ठैक्क हम देख सकते यहाँ ठूल एट हेडिंग आयो हमें एच वन टैग गए यह हेडिंग अलग ठूल आयो इस मुनी अर्क हेडिंग दिए जो अलग सानों तो इसलिए मैं कहीं कर इस कपी कर पेस्ट कर इसमें मब एच वन नलेखिकन एच टू लेख् सेव कर रिफ्रेस गए हम देख सकता 
यो वंदा अली कथित सानो हेरिंग हमले पायो तेस्ते गरी हम ये हेतु सकते हैं कंट्रोल सी ऐसा ले मैंने पेस्ट करे तो हम ये एच थ्री कर दिया मनी एच टू लाई हम देखना सकते हैं कि त्यो वंदा अपन अली कथित सानो हेरिंग हमले पहुंचो ठीक सा अब तेस्ते गरी मले एच फोर कर सुबह नीचे H4 हो यदि मैं लिख गरे वाला मैं सेव करे रिफ्रेश कर सुबनी मैं लिख हेडिंग नहीं देख सु तो ये वाला कुछ अमल नोट करना सकते हो कि यो इसको फ़ॉन्ट को साइज़ और इसको फ़ॉन्ट को साइज़ बराबर सा अब मैं लिख H5 करे बनी यो वंदा पनी सानो होना चाहिए नॉर्मल फ़ॉन्ट वंदा पनी सानो होने होना जान नॉर्मल फ़ॉन्ट को बराबर होना जान सा र H5 देखी जान तो बंदा अपनी सान होना सा ते बरा हमने जब हेडिंग और बनाऊँ सों धेरे जो सामने H1, H2 र H3 गटरा हम बनाऊँ सकते हैं इसलिए नहीं हमने H5 पर ही बनाऊँ सकते हैं H6 पर ही बनाऊँ सकते हैं तो हमने यू नोट करें H4 देखी H6 सम्म को फ़ॉन्ट तो एक बार तो नोट कर आई एम नट स्योर तब भाई हाल मैं हेडिंग टैग हेडिंग टैग को बीच में बीआर राखे छुन तर फरक फरक लाइन में आई रखे हमें हिजो को कोर्स में यह सिक्क को थे कि यदि मैं लाइन ब्रेक कर बीआर टैग यूज कर एसटीएमएल ने बुझ्तेन तर यो टैग को बीच में मैं बीआर टैग यूज कर तर लाइन ब्रेक गयो कज हमें यही कुछ नहीं सीक्न खोजे एटा हमें सीक्न पर्ने बुझ् पर्ने कंटेक्स्ट ये हो सो लास्ट टाइम हमने कहीं नोट बनाया थे इसमें ते नोट में मे थपना चाहूँ सो लास्ट टाइम हमने टू टाइप्स अफ टैग्स है पेयर टैग रिंगल टैग भूरा सीखे थे तस्तर टैग दुई टाइप को अर्क तरीका अर्क भन न टैप टैग को दुई टाइप हो पेयर को जोड़ी को आधार में टैग को दुई टाइप्स हो सींगल टैग रेयर टैग तस्ते गरी टैग को अर्क टाइप से भादा खी टू टाइप्स नहीं होस हमी ब्लक टैग एंड इनलाइन टैग भो पेलो टाइप हम ब्लक टैग हो रोसरो टाइप हम इनलाइन टैग हो कि टैग ब्लक हो कि टैग इनलाइन हो अब के हो ब्लक को के हो इनलाइन को बुझ सो ब्लक टैग बो टैग हो जिस हंड्रेड पर्सेंट को चौड़ाई लिंक विथ तेस को विथ हंड्रेड पर्सेंट हो इनलाइन टैग बो टैग हो जिससे तीन मत विथ लिंक जी ठाव में जी जी स्पेस में हमें कई टेक्स्ट लेखा छो फर इजापल हमें बोल्ड लेख्य है बोर्ड ने तीन मत ठाव लिखे जी ठाव में हमें दिस इज स्ट्रंग लिखे तो बाहर को स्पेस लेकिन एच टू ओ जहाँ लेखे तैं मत आगे अंडरलाइन हमें जहाँ अंडरलाइन लिखे तीन मत ठाव लिखे तो अगड़ी तो पुगे है इटालिक हे यहाँ देखि लेकर यहाँसम मत आगे तो भाग अगड़ी को टेक्स्ट इटा इटालिक भाग सो इन सब इनलाइन टैग हो बोर्ड भो इटालिक भो अंडरलाइन भो ये सब इनलाइन टैग हो क्योंकि इसलिए मत स्पेस लिख जी स्पेस में हमें कहीं टेक्स्ट लिखे तर ब्लक टैग बने ती टैग हु जिसमें जिससे जे गए हंड्रेड पर्सेंट विथ लिंक हमें सैंपल हेडिंग यहाँ देखि लेकर यहाँसम मत देखे तेपनी इसलिए के भादा खेल हंड्रेड पर्सेंट यहाँ देखि लेकर यहाँसम को स्पेस लिख तेरह नया लाइन में नया टेक्स्ट नया लाइन में होने गर्स एच टू टैग भी आप में कि ब्लक टैग भाई इसलिए हंड्रेड पर्सेंट विथ लिखे एस थ्री टैग ऑटोमेटिकली नया लाइन में होता एस थ्री भी आप में कि ब्लक टैग हो तेरह इसलिए हंड्रेड पर्सेंट विथ विथ लिंक तेरह इस पच्चीस आने सब टैग नया लाइन में आँच तेरह ब्लक टैग भाई इसलिए हंड्रेड पर्सेंट विथ ली रखे भर अर्क टैग ऑटोमेटिकली नया लाइन में आँच ये कुछ बुझ्पर्यो इस प्क्टिकली हर हाई त हर एक ब्राउजर हमें इंस्पेक्ट करने टूल देखा हम यदि यहाँ जान मैं फायरफक्स यूज करू फायरफक्स में हमें हेचो भी यहाँ वेब डेवलपर भेजो मैक में तब सजी तरीका राइट क्लिक करें ब्राउजर को कुछ भी ठाव में तब राइट क्लिक कर राइट क्लिक ते पे इंस्पेक्ट एलिमेंट हो तैं देखना सकूँ तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में तब क्लिक तलपटी एट टूल खोज 
यो टुललाई इजिली तपाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्रस साइन देख्नुहुन्छ तपाईले एला क्लोज गर्दिनु भए पनि त्यो अटोमेटिक जान्छ सो नो प्रब्लम राइट क्लिक गर्नुहोस् इन्स्पेक्ट थिच्नुहोस् त्यसपछि यहाँ हाम्रो छेउमा एउटा एरो जस्तो छ त्यो एरोमा क्लिक गरौ एकचोटी क्लिक गरे भने त्यो इनेबल भयो अर्को चोटी क्लिक गर्ने त्यो डिसेबल भयो हामी हेर्न सक्छौ अहिले डिसेबल छ क्लिक गर्ने बित्तिकै यो हाइलाइट हुन्छ अब इनेबल भयो अब मैले जहाँ जहाँ आफ्नो माउस लान्छु त्यसले त्यसको पोजिसन देखाउँछ हामीलाई है सो म यो बोल्ड देखि सुरु गर्छु है त सो बोल्डमा मैले आफ्नो माउस लगेको मात्रै अलि क्लिक गरेको छुइनँ मैले बोल्डमा मैले आफ्नो माउस लगे अब त्यहाँ गएर म क्लिक गरेँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले बोल्डको ठाउँ देखाउँछ तल देखाउँछ हेर्नुहोस् यहाँ सो हामी दिस इज बडी लेखेको छौँ त्यसपछि बोल्डको ट्याग यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म छ अब म के गरौँ यहाँनिर ठ्याक्कैले देखाइसकेपछि जहाँनिर बोल्डको ट्याग मैले यहाँ तल कोडमा देखिरहेको छु त्यहाँ लगेर आफ्नो माउसलाई राखौँ मात्रै त्यसले ठ्याक्कै माथिपट्टि बोल्डले कति ठाउँ ओगटेको छ भन्ने कुरा देखाइदिन्छ ठ्याक्कै हामीले देख्न सक्छौँ यो निलो भाग यो निलो भाग भनेको चाहिँ दिस इज बोल्ड लेखेको निलो भाग भनेको बोर्डले अकुपाई गरेको स्पेस हो त्यस्तै तलपट्टि हामीले इटालिक ट्याग देखिरहेको छौँ आई ट्याग त्यहाँ पनि आफ्नो माउस लग्ने हो भने हामी ठ्याक्क इटालिक ट्यागले कति ठाउँ ओगटेको छ कति स्पेस अकुपाई गरेको छ त्यसले त्यसलाई हाइलाइट गरिदिन्छ हामी देख्न सक्छौँ जति ठाउँमा दिस इज इटालिक लेखेको छ त्यति ठाउँ मात्रै इटालिक ट्यागले ओगटेको छ त्यस्तै गरी अन्डरलाइन ट्याग छ यहाँ अन्डरलाइन ट्यागमा यदि म जान्छु भने आफ्नो माउस राख्छु भने हामी देख्न सक्छौँ अन्डरलाइन ट्यागले पनि त्यति मात्रै स्पेस लिएको छ जति स्पेसमा दिस इज अन्डरलाइन लेखिएको छ तर यदि म तल गएर हेडिङ ट्यागमा जान्छु भने यो हेडिङ ट्यागमा यो हेडिङ ट्यागमा मैले आफ्नो माउस लगे भने हामी देख्न सक्छौँ सेम्पलले हेडिङ लेखेको ठाउँ भन्दालाई लाई पनि काटेर त्यसले हन्ड्रेड पर्सेन्ट विथ लिएको छ देखिरहेको छौँ हामीले हाइलाइट भएको ठाउँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट विथ छ र त्यसको तल र त्यसको माथि हामीले येलोइस ग्रिनिस एउटा अलिकति कलर देखिरहेको छौँ त्यो भनेको एच वान ट्यागलाई त्यसले एक्स्ट्रा स्पेस पनि तल र माथि दिएको छ ग्याप जसलाई पछि हामीले सिसमा कलर गर्छौँ प्याडिङ भन्छौँ मार्जिन भन्छौँ सो यसरी मार्जिन प्याडिङ चाहिँ स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस चाहिँ हेरिङ ट्यागले अटोमेटिकली पाएको छ माथिपट्टि पनि त्यसले अलिकति एक्स्ट्रा स्पेस पाएको छ तलपट्टि पनि त्यसले अलिकति एक्स्ट्रा स्पेस पाएको छ र मेन कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको यसले हन्ड्रेड पर्सेन्ट विथ लिएको छ यसले हाइलाइट गरेको ठाउँ भनेको सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठाउँलाई त्यसले अकुपाई गरेको छ सिमिलरली एच टूले पनि हामी देख्न सक्छौँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट विथ लिइरहेको छ एच थ्रीले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट एच फोरले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिइरहेको छ र सँगसँगै हामी यदि मैले प्याराग्राफ टाइपमा पनि आफ्नो माउस लगे पनि यसले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट विथ लिइरहेको देख्न सक्छौँ यसमा हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो एच वान एच टू एच थ्री एच फोर प्याराग्राफ ट्याग यो सबै के रहेछ ब्लक ट्याग रहेछ त्यस्तै गरी अन्डरलाइन स्ट्राइक इएम बोल्ड इटालिक यिनीहरू सबै इनलाइन ट्याग रहेछ सो यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ कि ट्याग दुई प्रकारको हुन्छ इनलाइन ट्याग र ब्लक ट्याग र इनलाइन ट्यागले त्यति मात्रै स्पेस लिन्छ जति स्पेसमा त्यो टेक्स्ट लेखिएको छ र ब्लक ट्यागले हन्ड्रेड पर्सेन्ट विथ लिन्छ सो यसबाट आज हामीले ब्लक ट्याग र इनलाइन ट्यागको कन्सेप्ट बुझ्यौँ र भोलिको दिनमा हामी अझै कुराहरू सिक्नेछौँ आजको यो भिडियो तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला यो भिडियोबाट कि इनलाइन ट्याग भने के हो र ब्लक ट्याग भने के हो तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला र यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ यसलाई सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् र कमेंट करूँ थैंक यू